Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И многие из вас хотят переехать в Сочи и непременно купить себе дом. Конечно, дом купить в Сочи можно, без проблем. Но если у вас нет 5 миллионов рублей, то ни о каком доме даже и разговоров и нет. Если у вас есть 5 миллионов рублей, то за 5 миллионов рублей вы приобретете себе дом где-нибудь в горах. Это будет каркасник, либо это будет подобие дома, как говорят, что у некоторых сараи в ваших родных городах лучше. Соответственно, соответственно, многие думают, ну раз дом дорого, значит будем покупать участок. Про участок мы поговорим с вами в следующем видеоролике, а сейчас про дома. Дома, тот самый минимум, на который вы должны рассчитывать, это 10 миллионов рублей. Да, за 5 миллионов можно купить дом, но... Как показывает практика, вас такие дома 100% не устроят. Особенность Сочи заключается в том, что в Сочи все дома продаются у нас без чего. Ну, кто мне как скажет, все правильно говорите. Они продаются у нас с толком без земли. Это дома на двух с половиной сотках. Есть, например, коттеджи поселок Благодать. Там вы можете купить за 7 миллионов 800 тысяч себе в черновой дом 140 квадратных метров. Это будет склон. И, соответственно, э -э, мягко говоря, не то, что вы себе нафантазировали. Многие хотят себе дом, чтобы там было хотя бы 5 соток земли, чтобы там были там, растения, там всякие фихуа и так далее. Я могу сказать, что сад в Сочи стоит дороже, чем дом на 3 сотках земли. Есть у нас такие варианты, где можно купить себе домик, чтобы там был ухоженный сад и так далее. Но это начинается у нас, такие дома начинаются от 20 миллионов рублей. И это при том не будет дом мечты, а это будет непонятно что. Вот все, что вы смотрите на Авито, на Циане, на Дом Клики, вот вы можете все эти дома посмотреть, умножить примерно на 3 и получите ту реальную картину, которая есть в Сочи. Например, я, когда стоял перед выбором купить родителям квартиру или дом, я тоже хотел посмотреть домик, потому что у меня всю жизнь родители прожили в доме, но за 10 миллионов рублей, именно такой у меня был лимит, за 10 миллионов рублей я ничего хорошего, ничего достойного, чтобы мне понравилось, я не нашел ни в Сочи, ни в Адлере, ни в Дагомысе. Хотя я смотрел Дагомыс, думаю, Дагомыс должен быть подешевле, но нет, я такого не нашел. Соответственно, было решено купить квартиру. Как говорят многие риэлторы, и они правы, если у вас нет 20 миллионов рублей на дом, то нефиг дергаться. Дома более-менее, то, что можно назвать домом, а не сараем в Сочи, начинается от 20 миллионов рублей. Само собой, разумеется, я сейчас еду на прокат. Я буду показывать дома в пределах 10 миллионов рублей. Их будет не так много. Но это будет у нас а, Бестужевка, это будет у нас где-нибудь там Черешня, самая, самая там дальняя часть ее. Это будет еще что-нибудь. Но это будет все не то, что хотят клиенты. Потому что все клиенты, как один, дома обычно выбирают, если у них большая семья. Требования, чтобы были магазины, чтобы были автобусные остановки, чтобы была школа, чтобы был детский сад, чтобы был детский сад. Но вот с такими параметрами сразу же дом уходит далеко за 25. Дешевле, чем 25 миллионов рублей, уже его и не будет. Потому что та земля, где есть инфраструктура, она уже изначально стоит примерно от 2 миллионов рублей за сотку. Соответственно, вы в свою очередь должны это понимать. Кто скажет, а как так ты показывал дома, и они некоторые дешевле, чем то, 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 то. Ребят, есть дома, в свою очередь, которые э, там продаются все. Но, опять же, повторюсь, иногда бывает, да, например, коттедж поселок Золотой. Я считаю, это один из самых лучших коттеджей поселок э, за свою цену. Там дом был продан за 13 миллионов рублей. Там было всего лишь три дома. Один дом продали за 13 миллионов рублей, следующий поставили цену 23 миллиона рублей. Потому что один продали, там нужны были срочные деньги на участок, все. Такое редко бывает. Сейчас деньги не нужны, они поставили свою цену. Потому что, как показала практика, Люди все равно покупают. И люди предпочитают брать готовые дома, ну хотя бы чтобы уже было сделано. Но готовые дома, мягко говоря, не совсем адекватные по цене. Если же мы с вами будем рассматривать вариант именно коттеджного поселка, то коттеджные поселки, конечно, есть недорогие. Например, мы можем посмотреть на 
Сергея Поля, там домики в стиле шале, мне нравится. Там минимальная будет стоимость 8 миллионов рублей. Но, как многие подчеркивают, там дорога через Серпантини, та еще что до моря далеко и так далее. Все дома, которые у нас продаются дешевле, чем за 15 миллионов рублей, везде будет далеко до моря. Есть, конечно, коттеджные поселки, и коттеджные поселки у нас всегда будет выше, чем отдельно стоящий дом по цене. Почему? Ну, потому что коттеджный поселок, как такова, как такова есть инфраструктура, это примерно одинаковые соседи вам подобные, и, само собой, разумеешься, дороги и так далее. Одно дело одному ты делаешь, ну, сам себе делаешь, подъездные пути и все остальное, а другое дело непонятно. Ну, и, конечно же, самое главное, учитывая специфику Сочи, что на земле ИЖС может вырасти трехэтажный квартирный дом, как, например, на Лысой горе, например, тот же самый там коттеджный поселок Верещагина, и там вырос там четырехэтажный дом, конечно, никто этого не хочет. Именно поэтому предпочитает брать коттеджные поселки. Почем можно купить э, дом в Сочи? Ну, минимальное, конечно, это 8 миллионов рублей. За 5 миллионов рублей это Красная Воля. Но я на Красной Воле показывал дома раз, наверное, раз 100, если не больше. Ни один дом я там не купил. Потому что Красная Воля – это дорога от хоста вверх по лютому серпантину. Это там, где ты едешь некомфортно. Это там, где просто жесть жестянская. И, конечно, страшно, 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 еще раз страшно. Опять же, особенность дома в Сочи это то, что покупая себе дом, ты не можешь быть уверен на 100%, что у тебя будет все хорошо, все будет прекрасно. Потому что, потому что например, вчера я показывал дома и, вот, например, там разворачивался, не увидел лягушку, хотя у меня там целая куча камер, камер 360 и так далее почему-то, и немножко повредил себе бампер. Это вот обидно. Приходится возле своего родного дома ставить лягушки, потому что рядышком есть, к примеру, те же самые многоквартирные дома, или к соседям, которые приезжают в гости, или, например, которые там комнаты сдают, которые паркуются непонятно как. И вот ты, чтобы мог заехать к себе во двор, ты вынужден ставить себе непонятные эти железные сооружения. Вот как бы так. Именно поэтому многие отдают предпочтение коттеджным поселкам, и как же на поселке, говорю, ну вот сейчас минимальная, которая цена я знаю, это вот есть там, ну, 8 миллионов рублей. И бывают иногда отдельно стоящие дома по интересной цене, но, ребят, как бы всегда отдельно стоящий дом будет стоить немножко дешевле, чем коттеджный поселок. Просто хотя бы потому, что в коттеджном поселке есть хотя какая-никакая инфраструктура. Теперь многие скажут, а сколько же стоит дом, чтобы было соток 10 земли? Вот с 10 сотками земли я встречал только три дома за все это время в Сочи. И у них были ценники за 50 миллионов рублей. Да, это, например, лесная сказка, там 10 соток земли, там цена 40 миллионов рублей. Это, это опять же, черновой. А если брать готовый дом, то нужно ориентироваться на 50-60 млн. Ну и опять же, да... Дома бывают на земле ЖС, бывают на земле СНТ, поэтому как бы здесь вы тоже можете под себя решить, что вам нравится, что вам не нравится. Но одно я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что дом за 10 миллионов рублей – это не дом. Это пародия дома, которая вы себе внушаете, что там будет хорошо жить и так, и так далее. И многие из вас спросят, ну, лучше дом? Не знаю. Если у вас детишки, то и у вас, например, ваша жена не передвигается на автомобиле или она работает, то, скорее всего, где бы вы в доме не поселились, у вас будет очень далеко и школа, и все остальное. Я думаю, это будет не ваш вариант. Что касается дома или квартиры, ну, это уже на ваше усмотрение. Я бы с большим удовольствием жил в доме, но пока на дом не заработал. Потому что даже когда я себе покупал квартиру за 15 миллионов рублей просто мечты за 15 миллионов рублей я ничего хорошего достойного не нашел кто спросит вас а как же кп высокогорный ребят кп высокогорный в тот момент стройка и до сих пор стройка да там можно было купить дом за 13 700 но ремонт хотя бы такой который как в квартире у меня сейчас сделан такой ремонт выйдет в минимум в 10 миллионов в десяточку выйдет в минимум а так нужно ориентироваться когда вы планируете делать в доме ремонт 
нужно ориентироваться, если вы делаете хороший ремонт для себя, нормальный, чтобы не стыдно было друзей пригласить в гости, там, или маму не стыдно пригласить, то это примерно 80 тысяч рублей за квадратный метр. Это материалы, это сантехника, это мебель и тому подобное. 80 тысяч. Соответственно, дом, если там, не знаю, даже 100 квадратных метров, это 8 миллионов у вас уйдет спокойно на дом. Потому что дизайн проекта то стоит 2000 рублей с квадратного метра. Вот как бы так. Поэтому думайте сами, решайте сами. Лично я как бы ничего против дома не имею. Я имею против это ценообразование, которое есть. И кто-то думает, если есть там дом дешево, там можно там сливать. Нет, такого не бывает, как таково, как, как таково сейчас дома начали пользоваться спросом после эпидемии коронавируса наконец-то на них появился спрос и наконец-то э, дома у нас э, сдвинулись с мертвой точки раньше с домами было совсем глухо сейчас конечно же все хорошо и прекрасно ладно ребят вам всем хорошего настроения вам добра и пока